அடுத்தபடியாக பேச கூப்பிட போற நடிகர் வந்து இஸ் டெக்னீஷியன் ஹிம்செல்ஃப் டிஓபி ஒரு ப்ரொடியூசர் எல்லாம் தாண்டி ஒரு ரொம்ப சிறந்த ஒரு நடிகரும் கூட நல்ல மனிதர் அவர்கிட்ட பேசும்போது அவ்வளவு இயல்பா ரொம்ப சக சகஜமா பழகக்கூட ஒரு மனிதர் வி டிவி கணேஷ் சார் ப்ளீஸ் வாங்க எல்லாரும் சொல்றாங்க கலகலன்னு இருக்கும் அப்படின்னா அதே மாதிரி பிரதர் படத்தை எக்ஸ்ட்ரா கலகலன் ஆக்குனதுக்கு நன்றி ஒரு சில வார்த்தைகள் குட் ஈவினிங் எவ்ரிபடி இந்த பிரதர் படம் வந்து ராஜேஷ் வந்து எப்படி பண்ணுவார் ஃபேமிலி சப்ஜெக்ட் ஆச்சு ஏன்னா அவர் நிறைய காமெடி அந்த மாதிரி லவ் இதெல்லாம் பண்ணிட்டு ஃபேமிலி எப்படி பண்ணணும் பார்த்தா அவர் ஒரு சும்மா லைன் மட்டும் சொல்லுங்கள் பிரதர் என்ன உடனே சொன்னார் நீங்கள் வருவீங்க ஒரு வீட்டில் இருப்பீங்க ஒரு ஃபேமிலி மெம்பர் ஆகி திருப்பி அப்படியே ஒரு மாதிரி மாறிடும் அது சஸ்பென்ஸ் கடைசியாக பண்ணி உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அப்படின்னு சரி அவர் மேலே நம்மளுக்கு நம்பிக்கை இருக்குது ஏன்னா ஏற்கனவே நல்ல படங்கள் எடுத்த ஒரு டைரக்டர் ஆச்சு அதுக்கு மேலே இந்த பூமி சுந்தர் அவர் ப்ரொடக்ஷன் அவர் வந்து நல்ல கதையெல்லாம் கேட்டுட்டு இன்வால்வ் ஆகி பண்ணுற ஒரு ப்ரொடியூசர் டக்குன்னு ஓகேன்னா சொல்ல மாட்டார் அதனால் அவர் மேலே அதுக்கு மேலே ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் இதெல்லாம் மீறி எனக்கு பிடிச்ச ஹீரோ ஜெயம் ரவி அவர் ஒரு ஹைட்டு நல்ல அழகு எல்லா திறமையும் உள்ள ஒரு ஹீரோ அவர் ஆக்சுவலாக வந்து டைரக்ஷன் நாலேஜ் அதிகம் நடிப்பை விட டைரக்ஷன் நல்ல ஏன்னா ஷார்ட் பை ஷார்ட் அவர் கூட இருக்க காம்பினேஷன்லலாம் இப்படி பண்ண அப்படி பண்ணு எனக்கு சிம்புக்கு அடுத்ததாக இவர் ஒருத்தர் தான் அந்த இதை சொல்லுவார் அப்போயே தெரிஞ்சிட்டு இந்த ஆள் கொஞ்சம் டைரக்ஷன் நாலேஜ் இருக்கு அப்படின்ட்டு அப்போ தான் என்ட்ட சொன்னார் நான் இண்டஸ்ட்ரிக்கு வரும்போது அசிஸ்டன்ட் டைரக்டராக வேலை செஞ்சுருக்கேன்ட்டு சில விஷயங்கள்லாம் அவங்க கூட பழகும்போது தான் அங்கேருந்து நம்மளுக்கு தெரிய வருது ஓ அசிஸ்டண்ட்டாக வேலை செஞ்சுருக்கீங்களா அப்படின்ட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த படத்தில் ரொம்ப முக்கியமாக சொல்கிறது இவர் மியூசிக் டைரக்டர் ஆரிஜர் ஏன்னா அவர் நிறையா ஹிட்டெல்லாம் கொடுத்துருக்காரு நடுவில் கொஞ்சம் பெருசாக இல்லை பட் இதில் வந்து தூக்கி நிறுத்திட்டார் அந்த ஒரு சாங்கு அதுக்கப்புறமா டைரக்டர் சொன்னார் ஆர் ஆர்லாம் பின்னிட்டார் சொன்னார்ட்டு நான் இன்னும் படம் பார்க்கல பட் இருந்தாலும் அவர் கம்பேக் மாதிரி ஒரு பெரிய லெவலில் இது பண்ணியிருக்காரு அரிஜர் ஏன்னா அவர் இன்வால்வ் ஆகிட்டாருனா நீங்கள் அங்கே பண்ணுற தப்பை நான் இங்கே தானே சரி பண்ணுவேன்னு வர அது மாதிரி இந்த படத்தில் பண்ணியிருக்காருன்னு நினைக்கிறாங்க அதுக்கப்புறமா மற்ற இவங்களெல்லாம் எனக்கு அவ்வளோவே தெரியாது ஃபஸ்ட் டைம் எடிட்டர் பார்க்குறேன் அவர் கரெக்டாக வந்து பேசுங்கன்னா எடிட்டு விஷயத்த மட்டும் சொல்லிட்டு போயிட்டார் கரெக்டாக நாலு அவர் எடுத்தாங்க ரெண்டு அவராக சுருக்கிட்டேன் வரங்கன்ட்டு போயிட்டார் அதில் யார் யார் என்ன பண்ணாங்கன்னு சொன்னாதானே மக்களுக்கு போய் சேரும் அது பரவாயில்ல நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் தானே அதே மாதிரி இவர் ஸ்டண்ட்டும் அவர் கொடுத்தார் சான்ஸு ஓகே நன்றின்னு போயிட்டார் இது மாதிரி பூமிகா மேடம் பற்றி சொல்லணும் அவங்களுக்கு ஹிந்தி தான் தெரியும் விட்டால் இங்கிலீஷ் தெரியும் தமிழ் மறந்துட்டாங்க ஏன்னா இங்கேருந்து போய் பத்து வருஷம் ஆகிடுச்சு அதனால் தமிழ் போயிடுச்சு அங்கே வந்துட்டு அதை எப்படி கருத்தாக கேட்பாங்க அதுவும் ஷார்ட் வச்சு எல்லாம் நம்ம ரெடி ஆகிடுவோம் காம்பினேஷன் அப்போ கூட அவங்க எல்லாம் ஸ்டாப் இது எப்படி ஏன் இது ஏன் வந்து நிற்கிறான் அவர் ஏன் வரல எல்லாத்தையும் கேட்டுட்டு பொறுமையாக செஞ்சாங்க சூப்பராக இருந்தது அந்த காம்பினேஷன் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் அதே மாதிரி ஜெயம் ரவிக்கு அக்காவாக நடிச்சிருக்காங்க அது பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது இன்றைக்கி இருக்கிற காலகட்டத்தில் பிரதர் அது அது அதுன்ட்டு போயிட்டுருக்காங்க வீட்லேயே பிரச்சனைங்க வீட்டுக்கே வர பிடிக்கல சில நேரத்துலலாம் நிறைய பேருக்கு ஏன்னா ஒர்க் டென்ஷன் அந்த மாதிரி இருக்கும் அந்த நேரத்தில் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபேமிலி அப்படி ஒரு இன்வால்மெண்ட் ஓஹோ நம்மளுக்கும் இந்த மாதிரி இருந்தால் எப்படி இருக்குன்ற அளவுக்கு இந்த கண்டென்ட்டை டைரக்டர் எடுத்திருக்காரு நீங்கள் எல்லா தேட்டரில் வந்து பார்க்கணும் அதே மாதிரி நான் ஒரு சின்ன கேரக்டர் பண்ணியிருக்கேன் அப்புறம் அந்த ராவ் ரமேஷ்னு ஒருத்தர் ஐயோயோ இப்படிப்பட்ட ஒருத்தர் இருந்தால் இந்த குடும்பம் எப்படி இருக்கும் அவ்வளோ ஸ்ட்ரிக்ட் ஆஃபீஸர் அவர் அவர் என்ன கேரக்டர் சார் அவர் கலெக்டர் கலெக்டர்னால் இப்படி தான் தான் இருக்கணும் அப்படின்ட்டு அந்த மாதிரி அதுக்கேற்ற நடிப்பு நடிச்சார் இவன் தோ ஈஸ் பிக் ஆக்டர்ங்க தெலுங்கு அவருக்கு தமிழ் மேலே ரொம்ப பற்று அதிகம் அதனால் தமிழ் படம் பண்ணணும்னு நிறைய துணிப்பார் இந்த படம் அவருக்கு ஒரு பெரிய மைல்கள் அவர் நல்லா பண்ணியிருக்கார் இஸ் அ பெஸ்ட் பர்ஃபார்மர் ஆல்சோ ஏன்னா நான் தெலுங்கு படங்கள்லாம் பார்த்துருக்கேன் 
அவங்க அப்பாவும் பெரிய நடிகர் அதனால் இந்த படத்துக்கு என்னென்ன தேவையோ எல்லாமே ஒரு கலந்த ஒரு கலவை அதுக்கேற்ற மாதிரி பூமி சுந்தரம் செலவுலாம் பார்க்காம நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவரே ஓன் ரிலீஸ் நினைக்கிறேன் அதனால தான் நேற்று துபாயிலேருந்து இந்த டீம் வந்திருக்கோம் துபாயில் ப்ரமோஷன் நெக்ஸ்ட்டு மலேசியா ப்ரமோஷன் ஏன்னா இது ஓன் ரிலீஸ்ன்னு அவர் அவர் படத்தை பார்த்தது அவர் கான்ஃபிடென்ட் வந்துச்சு இல்லாட்டினா அவர் ஆஸ் அ வியாபாரியாக தள்ளி விட்டுருக்கலாம் இல்லை நானே ரிலீஸ் பண்ணுறேன்ட்டு ஓன் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காரு அதனால் அந்த ப்ரொடியூசருக்கு நம்பிக்கையை காப்பாற்றுறதுக்காக இந்த ப்ரெஸ் மீடியா கொஞ்சம் உதவி பண்ணி மக்கள் இடத்துல சேர்த்திங்கன்னா அவங்க உள்ளே வந்து படத்தை பார்ப்பாங்க எல்லோரும் சந்தோஷமாக இருக்கும் இண்டஸ்ட்ரியே ஹாப்பியாக இருக்கும் அவ்வளோதான் தேங்க் வேறு ஏதாவது கேள்வி ஏதாவது இருக்கா இந்த தாடி ஏதாவது கேட்குமே வெள்ள தாடி வச்சிருப்பு ஏதாவது அந்த வேலையை வேணாம் கேட்டால் பொதுவாக எல்லாரும் முன்னாடியும் கேள்வி தைரியமாக பதில் சொல்கிறேன் பிரியங்கா மோகன் வரலையே உழைப்பு எல்லாத்தையும் போடுவோம் அதுக்கு எல்லாத்துக்கும் மேல ரஜினி சார் சொன்ன மாதிரி லக்குன்னு ஒண்ணு வேணும் அந்த லக் இருந்தா தான் தூக்கி நிறுத்தும் இல்லாட்டா புஸ்ன்னு போயிடும் அது தலைவன் கரெக்டாக சொன்னால் அதே மாதிரி இந்த பொண்ணை போட்டால் அந்த படம் நைன்டி நைன் பர்சன்ட் ஹிட்டுன்ற ஒரு இது பேர் எடுத்துருச்சு அந்த பொண்ணு அதனால் இப்போ அது ஹைதராபாதில் எங்கேயோ ஒரு நடிச்சிட்டு இருக்கிறதுனால வர முடியல அதுதான் கேட்டுப்பட்டேன் பட்டு நீ கேட்டதுனால கரெக்டு அந்த பொண்ணு நல்லா பண்ணியிருக்கு ரவிக்கும் அவங்களுக்கும் ஒரு நல்ல என்ன சொல்லுவோம் கெமிஸ்ட்ரின்றதெல்லாம் பழைய வார்த்தை அதையும் மீறி ஏதோ ஒன்று இருக்குது ஏன்னா ஃப்ரேம் வச்சாலே அப்படி இருக்குது அவ்வளோ ஜி ஜிம் ஒரு என்ன அது என் லாங்குவேஜ் இங்கே எடுத்தால் நீங்கள் கொஞ்சம் யார் அவர் இல்லைங்க அதெல்லாம் சொல்லி ஆகணும் இல்லைங்க அந்த மாதிரி ஒரு நேச்சுரலான ஒரு இதுவாக இருக்கும் ஏன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு மாதம் அங்கேயே இருந்தோம் ஊட்டியிலேயே அது ஒரு ஃபேமிலி மாதிரியே இருந்தோம் ஒருத்தர் ஒருத்தர் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அப்படி பழகிட்டு இருந்தோம் அதில் சொல்கிற அந்த பொண்ணு பார்த்தாலே அவ்வளோ அழகாக இருக்கும் நம்மளுக்கு எல்லாமே மறந்துடும் கவலைகள்லாம் இருந்ததுன்னா அதெல்லாம் மறந்து எப்பவுமே பொம்பளைங்க சிரித்த முகத்தோடு தானே இருக்கணும் உண்மை இந்த வேஸ்ட் அது ஏன்னா நம்ம பல பிரச்சனையோடு வரும்போது அவங்க சிரித்து அதெல்லாம் மறந்துடும் அதுக்கு தான் பொம்பளைங்களுக்கு இல்லை மொத்தமாகவே கடவுள் அந்த சிரிப்பை கொடுத்துருக்கா நிறைய பேர் அது யூஸ் பண்ணுறதே கிடையாது நம்ம நாட்டில் சிரிச்சு ஹாய் அப்படி பண்ணுறதே கிடையாது உம்முன்னு இருப்பாங்க அது தேவையில்லை அது இந்த கம்பேக் டு திஸ் ஃபிலிம் இட்ஸ் கோயிங் டு பி அ வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் டூ டூ அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் நான் ஸ்டாப் நம்மளை தாண்டி ஒன்று கொண்டு போவோம் அதை என்ஜாய் பண்ணுங்க தேட்டருக்கு வந்து ஓகே டேடி பாய் டேக் கேர் ஆமாம் சார் அவங்க கேட்பாங்க அது ஆ அவங்க சரண்யாவை பற்றி சொல்லாமல் விட்டுட்டேன் அவங்க ஒரு பயங்கரமான நிஜமாகவே நல்ல ஒரு ஹியூமன் அவங்க படத்தில் இருக்கிற டைலாக் மட்டும் சொல்லிடுறேன் பர்சனல் இல்லை அவங்க கேட்பாங்க ஏண்டா சார் என் பேர் என்ன சார் சொல்லுங்கள் கேஷு கேஷு கேஷுமன்னா உங்களுக்கு பாட்டு பாடணும்னா யார் மாதிரி பாடணும் ஜெஸ் தாஸ் மாதிரினா ஜெயசுதாஸ் அவர்களும் கூடாங்க லேட்டஸ்ட்டு போ அப்படின்னு அப்போ தான் சொன்னேன் சிஸ்ரீராம் மாதிரி பாடணும்னு ஆசை அப்படின்ட்டு அதுதான் அவர் மாதிரியே ஒரு லைனும் பாடியிருக்கேன் டைரக்டரும் சொல்லிட்டாரு ஒரிஜினலாகவே நீங்கள் வந்து பாடணுன்னாரு ஸ்டுடியோவுக்கு போயிட்டு அது ஒரிஜினலாகவே பாடிகள் கொடுத்துருக்கேன் இப்போ பாடினா சுதி இல்லை துபாய் போயிட்டு வந்ததால் கொஞ்சம் அடைக்குது நாளைக்கு சுதி ரெடி ஆகிடும் நான் உங்களுக்காக பாடி வாட்ஸ்அப்பில் அனுப்புகிறேன் ஞாபகம் இல்லை கரெக்ட் சீதாவும் இருக்காங்களா இதுல 
எனக்கு காம்பினேஷன் இல்லை டைரக்டர் கேரக்டர்ஸ் நிறைய பேர் காம்பினேஷன் இருக்க எனக்கு ஹீரோ ஹீரோயின் கூட அவ்வளோ காம்பினேஷன் இல்லை சார் குடும்பத்துள்ளேருந்து நல்ல குடும்பத்தில் வளருவேன் சார் நான் கதையை கதையை சொல்லிடலாமா டைரக்டர் லைட்டாக எடுத்து விட்டுட்டேன் அதான் ஒரு குடும்பத்தில் இருக்கிறவனே தெருவுக்கு கொண்டு வந்துடுவார் நம்ம ஹீரோ அதுதான் நம்ம கேரக்டர் அந்த தெருவுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் இவங்களை பார்க்க முடியாத அந்த மாதிரி ஆகிப்போச்சு ஆனால் ஒரு நல்ல விஷயம் பண்ணிடுவார் எனக்கு அதான் கண்ணு கெட்டி இருந்த அவுத்து விட்டா எப்படி தெரியும் உங்களுக்கு அந்த மாதிரி இது ஒரு சப்ஜெக்ட் வேறு மாதிரி இருக்கும் அது ரொம்ப நம்ம டச் பண்ணக்கூடாது ரிக்வெஸ்ட் பண்ணுறேன் தேங்க்யூ சார் நான் கொஞ்சம் சொல்ல மாட்டேன் ஓகே ஆல் தி பெஸ்ட் தேங்க்யூ பிரதர் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் தேங்க்யூ அடுத்தபடியாக